దర్శకత్వ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశాను ఆయన సపోర్ట్తో రాజుగారి ఆశీర్వాదంతో మామూలు డైరెక్షన్ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఒక మంచి సినిమా మంచి ఫ్యామిలీ లవ్ స్టోరీ మీరు అందరూ రామాయణం కథ వినే ఉంటారు రామాయణంలో రాముడు తండ్రికి దూరం అయ్యాడు సీతకు దూరం అయ్యాడు అందరికి తెలిసిన కథ ఏంటంటే సీతని రావణాసురుడు ఎత్తుకెళ్ళాడు రాముడు రావణాసురుడితో యుద్ధం చేశాడు సీతను తిరిగి తెచ్చుకున్నాడని ఆ ప్రాసెస్లో రాముడికి హనుమంతులు హెల్ప్ చేశాడు వాళ్ళు సిద్ధరుగులు సపోర్ట్ చేశారు రకరకాల మనం సపోర్ట్ చేశారు కానీ జనకుడి పాత్ర ఎక్కడా కనబడిందా మీకు జనకుడు ఏం చేశాడు ఒక కూతురికి తండ్రిగా మరి ఆయన ఏం చేశాడు ఈ ప్యాంటు బేస్ చేసుకుని నేను కొద్దిగా నల్గొండలో జరిగిన ప్రణయామృత లవ్ స్టోరీ మారుతిరావు ఇష్యూ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని కొద్దిగా ఫ్యాంటసైజ్ ఫిక్షన్ చేసుకొని ఒక మంచి ఫ్యామిలీ లవ్ స్టోరీ చేశాను ఇది దిల్ రాజు గారి సినిమాలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటూనే నా స్టైల్ ఒక డైరెక్టర్గా నాకు ఒకటి ఉంటుంది స్టైల్ సిగ్నేచర్ వైల్డ్ యాక్షన్ సినిమా బ్లెండెడ్ విత్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ సో మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరికారు రాచాల యోగేందర్ గారు మా హీరో సుమన్ హీరోయిన్ గరిమ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చరణార్జున్ గారు మంచి కెమెరామెన్ ప్రవీణ్ మనోహర్ గారు రేపు పొద్దున ఆయన నేను పట్టుకోలేము వీళ్ళిద్దరూ నాకు ఆడియో విజువల్ ఆడియో పరంగా చరణార్జున్ నేను మళ్ళీ పట్టుకోలేనేమో ప్రవీణ్ గారు కూడా మంచి సపోర్ట్తో వచ్చారు సో అందరి సపోర్ట్తో ఒక మంచి సినిమా చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం వి నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ వన్ సెకండ్ ఏంటంటే నేను వచ్చింది మీడియా నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి సాక్షి టీవీ నైన్ ఐ న్యూస్లో రకరకాల ప్లేస్లో పనిచేసుకుంటూ వచ్చాను సో మీడియా మిత్రులందరికీ నా స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నన్ను బాగా కవర్ చేయండి ఈ సినిమాను బాగా కవర్ చేయండి సినిమా హిట్ అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలు తీస్తాం కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు రావాలి కొత్త సినిమాలు రావాలి మంచి ఇప్పుడు నిన్న కూడా జగన్ గారిని అందరు కలిసి వచ్చి టికెట్ లిస్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రిజాల్వ్ అయిపోయింది సో సినిమా ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ కలకలాడాలని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మంచి సాహిత్యం పట్ల సంగీతం పట్ల పట్టు ఉన్న దర్శకులతో పనిచేయాలనేది నాకు కళ ఉండేది అదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు నాకు సతీష్ గారితో ఎందుకంటే నేను మొన్ననే నేను ఒక నాలుగైదు సినిమాలు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ సినిమా వర్క్లో బిజీగా ఉండి ఆయన కథ వినడానికి కూడా నాకు మన టైం లేకపోతే ఆయన అడ్జస్ట్ అయిపోయి నేను వేరే ఆఫీసులకు వెళ్తూ ఉంటే నా కారులో ఉండి నేను డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే పక్కన కూర్చొని స్క్రిప్ట్ కూడా చూడకుండా నాకు స్టోరీ చెప్పారు సతీష్ గారు ఆ చెప్తున్నప్పుడే ఆ మ్యూజిక్ పట్ల ఆయన సెన్సిబుల్ ఆయన లోపల ఉండే ఆ సాహిత్య విలువలు సంగీత విలువలు అన్నీ కూడా కలబోస్తూ నాకు చెప్పినారు కథ ఆ రోజే నేను ఇంటికి వచ్చేసి ఆ కంపోజింగ్ స్టార్ట్ చేశాను రెండు వేల పదహారు అనుకుంటాను అప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్గా కూడా నేనేం పేరు తెచ్చుకోలేదు నాకేం అంతగా మ్యూజిక్ కంపోజర్గా నేను కష్ట నేను గుర్తింపు కోసం నేను పోరాటం చేస్తున్న టైంలోనే తను నా దగ్గరికి వచ్చారు ఒక మంచి సినిమాతో అప్పుడు కుదరలేదు అది తర్వాత ఊరికి ఉత్తరాన అనే సినిమా కూడా నేను చేయాల్సి ఉండే అప్పుడు కుదరలేదు కానీ చరణ్ అర్జున్తోనే నేను చేయాలి అని చెప్పి ఈ మధ్య గ్యాప్లో నాకు అంత కొంత పేరు వచ్చింది ఇండిపెండెంట్గా సినిమాల్లో మాత్రం రాలేదు సినిమాల్లో పేరు కోసమే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్తగా నేను నా జర్నీని మొదలు పెడుతున్నాను చరణ్ అర్జున్ అనే పేరుతో సో అరణ్ణ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆయనని ఎవరు మ్యూజిక్ మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా అడిగినా కూడా నా పేరే చెప్తా ఉంటారు సో అది కుదరలేదు ఎందుకో మరి ఇప్పుడు 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 ఈ సినిమాలు నాకు వచ్చిన సినిమాల ద్వారా ఒక్కొక్క సినిమా ద్వారా నేను మళ్ళీ నాలో ఉన్న ప్రతిభను చూపించుకొని నిన్న తప్పకుండా నేను మళ్ళీ అందరినీ అలరిస్తాను అందరూ చరణ్ అర్జున్ అంటే మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని కూడా అందరూ అను ఇలాగా సినీ వెండి తెరపై కూడా నా ముద్రను వేయాలనే కసితో ఉన్నాను నాకు దానికి తగ్గట్టే నాకు ఇలాంటి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అద్భుతమైన కథ ఇది అంటే నేను ఒక నాలుగు రోజుల వరకు ఆ కథలో నుంచి బయటికి రాలేదు సో అంత అద్భుతమైన కథతో మొట్టమొదటి సినిమా మా రాచాలి అంటే ఇది నా ఓన్ బ్యానర్ లాంటిది నా బ్రదర్ ఆయన సో తప్పకుండా ఇది ఒక డ్రీమ్ గేట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎంతోమంది డ్రీమ్ ఇప్పుడు మా డ్రీములు మేము నెరవేర్చుకోవడానికి మొట్టమొదట ఎలా మాకు పునాదిగా ఇది నిలవబోతుందో మా తోటి ఎంతోమంది సంగీత దర్శకులు ఉండొచ్చు రచయితలు గాయకులు దర్శకులు అందరికీ నటులు అందరికీ కూడా ఇది ఒక పెద్ద డ్రీమ్ గేట్ అవ్వాలి తెరవాలి ఇది అనా నువ్వు ఒక సినిమాతో చేసి మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళకూడదు సో మీరు రాజకీయం రాజకీయమే సినిమా సినిమానే మీకు వంద సినిమాలు చేసేంత ఎనర్జీని ఇవ్వడానికి నేను కానీ మా కెమెరామెన్ ప్రవీణ్ కానీ అలాగే డైరెక్టర్ గారు కానీ మా హీరో హీరోయిన్ చాలా అద్భుతంగా మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే నేను నాకు ఇప్పుడే పాటలు వచ్చేస్తున్నాయి సీతమ్మ అలాగే ఉంది తను సో మీడియా అసలు ఎప్పుడు అంటే మేము ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కూడా మీ అందరి సపోర్ట్తోనే మీరే మమ్మల్ని ప్రపంచానికి ఈ మాత్రమైనా చూపించారు ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మేము మా శక్తి ఎంత ఉందో అంతకు మించి కష్టపడి మేము పనిచేస్తాం మమ్మల్ని ఇంకా మీరు బాగా చూపిస్తారు ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరిస్తారనే నమ్మకం ఉంది సో మమ్మల్ని మా డ్
యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఒక ముగ్గురికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు యుగంధర్ గారు ఎందుకంటే ఒక ఇద్దరిని నమ్మి క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ అది కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పెంచిన అమ్మనైనా ఒక వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు డబ్బులు ఇవ్వాలంటే అలాంటిది క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మమ్మల్ని నమ్మి నన్ను డైరెక్టర్ కానీ నమ్మి పెడుతున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ మీ నమ్మకాన్ని తక్కువ చేయకుండా సినిమాని సూపర్ హిట్ అయ్యేలా మేము కష్టపడతాం అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ గారు సతీష్ సతీష్ అన్న సతీష్ సార్ సతీష్ సార్ అనాలంటే కొంచెం కష్టం కదా ఎందుకంటే నేను మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుండి నాకు ఒక అన్నలా ఒక ఫ్రెండ్లా నన్ను గైడ్ చేయడం ఎవ్రీ లైక్ ఎవ్రీ డే నేను కాల్ చేసి అడుగుతుంటా లైక్ ఈ స్క్రిప్ట్ బాగుందా నేను చేయాలా లైక్ చాలా సపోర్టివ్ నాకు ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ సతీష్ సార్ అండ్ నెక్స్ట్ మా అమ్మ నాన్న ఎంత ఎంత చదివించినా ఏం చేసినా మళ్ళీ జాబ్ చేయకుండా మన ప్యాషన్ ఫాలో అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టమే ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాబ్స్ చేసుకుంటుంటే నన్ను ఈ ఫీల్డ్లోకి పంపించడం అనేది ఎందుకంటే ఇది లీస్ట్ సక్సెస్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉన్న ఫీల్డ్ చాలామంది వస్తారు సక్సెస్ కాకుండానే వెళ్ళిపోతారు అలాంటిది ఇంత తక్కువ సక్సెస్ రేటు ఉన్న ఫీల్డ్లోకి పంపించాలంటే చాలా డేరింగ్ స్టెప్ ఇది అలాంటిది నా ప్యాషన్ని ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మీ డాడీ ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఒక మంచి సబ్జెక్ట్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాం మీ సపోర్ట్ తప్పకుండా కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా యాక్చువల్లీ మేము ఇంతకుముందు స్క్రిప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడే మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే లైక్ వీ విల్ గివ్ ఏ బిగ్ హిట్ మనము మీరు మేము నేను డైరెక్టర్గా నువ్వు హీరోగా సక్సెస్ ఉంటుంది అని మేము కంపల్సరీ నమ్మిన ఉండే కానీ ఎక్కడో చిన్న ఒక డౌట్ ఉంటుండే లైక్ ఫస్ట్ మూవీ కదా అనేది కానీ ఎప్పుడైతే దిల్రాజు గారు వచ్చి క్లాప్ కొట్టారో వీఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి తెలిసిందే ఆ హ్యాండ్ మామూలు హ్యాండ్ కాదు ఇట్స్ గోల్డెన్ హ్యాండ్ ఐ హోప్ ఆప్ సబ్ మైండ్ని కరింగ్ అగర్ మే హిందీ మే బాత్ కరుంగితో హ్యామ్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ తెలుగు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ ఐ వాంట్ to thank uh, Satish sir and Joginder sir and uh, Dil Raju sir because I am blessed enough that I am in Hyderabad and I am in my initial project with Dil Raju sir se start ho hai. so I am already blessed enough and thankful to God and my masters so uh, <laughs> well really I don't know what to say but the most important thing that I would like to mention is that energy from hyderabad is very warm very very warm i come from rajasthan i am living in mumbai but people here are very warm very welcoming to new talents very supportive and uh, like they understand us i mean i really appreciate this energy it's very good to work with these people and let's see what are the results hope for the best thank you so much and we will need your wishes and blessings please do bless us all thank you so much